பாழ்கப்படணும் ஐயா ஐயா செயல் வழிவை சத்தமும் கர்ம வினைகள் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு நிறைய சிந்தி சிந்திட்டு ஆஹ் நிறைய குழப்பங்கள் தான் அதிகமா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு அதுல வந்தது வந்து நமக்கு வரக்கூடியது வந்து பயம் கலந்த விழிப்புணர்வு நம்ம இனிமேல் அது மாதிரி செய்ய மாட்டோம் சோ அந்த இது நம்ம ஃபாலோ பண்ண மாட்டோம் டூ டேஸ் முன்னாடி ஒரு இது சொல்லும் பொழுது அவரு கொலை பண்ணதுக்காக அவருடைய பையன் இறந்து பையனுக்கு தண்டனை கொடுத்தது அன்பும் கருணியமா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடைநிலை அவருக்குதான் அந்த பய உணர்வை கொடுத்துருச்சு இல்லைங்களையா அவரு அந்த குழந்தைய வளர்ந்து வளர்த்து ஆளாக்கு வரைக்கும் பயந்து பயந்துதான் வளர்த்து வளர்த்தாரு சோ அதுவே போதும் இல்லையா அவங்க திருந்தருக்க ஒரு சான்ஸ் அதாவது அந்த அந்த விளைவு போதும் போதும்னு நாம சொல்றோம் ஆனால் அந்த அவர் கொடுத்த துன்ப விளைவு எந்த அளவு இருக்குதுங்கிறது கணக்கு நம்மட்ட கிடையாது அது இறைநிலையில தான் இருக்கு ரைட்டுங்களா நாம நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இது இவ்வளவு தண்டனை கொடுத்தது பத்தாதா அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் நம்மளுடைய பெருந்தன்மை அது ஆனால் செயல் விளைவு தத்துவத்தில் அந்த உணர்வை உணர்ந்தே ஆகணும் இல்லாட்டி என்ன பண்ணணும்னா அதை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் அப்படி அப்படி நீங்கள் ஒரு சிந்தனை செய்யலாம் இப்போ என்னென்னா இப்போ பாருங்க இவ்வளவு துன்ப உணர்வையும் உணர்ந்து தான் ஆகணுமா அதை குறைக்க முடியாதா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டோம்னா குறைக்கலாம் எப்போ குறைக்கலாம் நாம் துன்பம் போக்கும் செயல்களை செய்ய ஆரம்பித்து விட்டால் அது குறையும் அதை செய்யல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது நம்ம அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் சொல்றது என்னன்னா இப்போ துன்பம் போக்கும் செயல்களை நாம் செய்து கொண்டு இருக்க 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 நமக்கு வர வேண்டிய துன்பம் குறையும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் செய்யுங்கன்னு தான் சொல்றோம் ஆனா இன்னைக்கு சமுதாயம் எப்படி இருக்குன்னா நாம துன்பம் போக்கும் செயலை செஞ்சுட்டு இதுக்கு ஏதாவது எனக்கு கிடைக்குமா ஒன்று ஒன்றும் இது வரைக்கும் கிடைக்கலையே அப்படின்னு எதிர்பார்க்கு அது அந்த அந்த தெளிவு வர்றதுக்காக தான் இப்போ நம்ம இந்த விளக்கமெல்லாம் சொல்கிறோம் வாழ்கோளமுடன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஐயா அதே கேள்வி அதாவது இலங்கை ஜெயராஜ்க்கு அந்த உண்மை சம்பவத்துல ஐயா அந்த கொலைக்காரன் ஆயுள் தண்டலுக்கு விடுபட்டு வெளியே வந்து அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கை கிடைச்சது ஆனா அப்போ அப்ப கூட அவன் புண்ணியக்காரர்கள் எதுவும் புண்ணியக்காரர்கள் செய்து அவன் செய்த பாவங்கள் காரியத்துக்கு மேல்பதி பண்ணிருக்கலாம் ஆனா பண்ணல அவருக்கு வந்து சாதனை மார்க்கமோ மனவளக்கலை மன்றமோ வேதாத்திரி தத்துவமோ கொடுக்கறதுக்கு ஆள் இல்லை அதாவது அந்த வெளியே வந்து அதாவது பொதுவாக அந்த ஒருவரை வந்து நம்ம அவருக்கு தண்டனை கொடுக்குறோம் ஜெயிலில் போடுறோம் அப்படிங்கிறது அவருடைய மனம் மாறி செயல் மாறுவதற்காகத்தான் அதை கொடுக்குறோம் ஆனா ஆனா அது நடக்குதாங்கிறது தெரியல இன்னைக்கு அது அது அந்த செயல் மாற்றம் நடக்கக்கூடிய அளவுக்கு அந்த தண்டனை இருக்கான்னா இப்போ அப்படிலாம் இல்லை இப்போ தண்டனை ரைட்டு அது முடிஞ்சனே வெளியே வந்துடலாம் இப்படி தான் இருக்கிற தவிர அங்கே மாற்றம் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு தண்டனை இல்லை அதாவதுங்க அந்த இழப்பு அதற்கு பிறகு பல காலம் இவருக்கு அந்த வருத்தாலே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அப்ப அந்த அளவுக்கு அவ அங்க அவர் கொடுத்த அந்த செயலினுடைய அதாவது இப்ப இதுல எப்படின்னா இப்போ இவர் செய்த இந்த ஒரு செயலை மட்டும் நம்ம அந்த உதாரணமா பார்த்துட்டோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அவர் இதே மாதிரி செயல்கள் தான் செய்து கொண்டிருந்திருக்கிறார் அவரு அதெல்லாம் நம்ம கணக்கில் எடுக்கல அப்ப கருமையும் எல்லாத்தையும் கணக்கு எடுக்கும் இல்லையா அது எல்லாமே இருக்குங்க வாழ்க வாழ மாட்டார் ஐயா 
அவர்கள் செய்த பதிவு இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி செஞ்ச பதிவுலாம் எங்க இருக்கும் அங்க ஒரிஜினல் இருக்கும் ஆனா இப்ப இந்த ஜெராக்ஸ்ல பதியாது ஏற்கனவே அங்க இருந்து கொடுக்கப்பட்டது அங்க வந்து அழிச்சோம்னா இங்க அழிஞ்சிடும் ரைட்டுங்களா இப்போ இப்ப இப்ப பாருங்க இப்ப ஒரு ரயில்வேல ஒரு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் ஆறு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டோம் இப்போ ஒரிஜினல் இருக்கு இப்ப உங்கள்ட்ட ஒரு காப்பி கொடுத்துட்டாங்க அந்த டிக்கெட்டு நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் டிக்கெட் கேன்சல் பண்ணீங்க இப்ப உங்க கையில வச்சிருக்க டிக்கெட் வேல்யூ இருக்கா வேல்யூ இல்லையா ஒரு <laughs> வராது <laughs> 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 அதையும் <laughs> அழிச்சிடுறோம் அந்த ஆன்மா அந்த குழந்தைகளோடு வந்து இணைந்து விடும் இப்படிதான் இணையுது வேற எங்கேயோ போய் பிறக்கிறதுலாம் இல்லை அந்த பரம்பரையிலே தான் பிறந்து குழந்தைகள்ட்ட தான் வந்து சேரும் எங்க நம்மளுடைய நம்மளுடைய ஜெராக்ஸ் எங்க இருக்கோ அங்குதான் வந்து இணையும் அங்குதான் வந்து இணையும் ரைட்டுங்களா அதனால இப்ப இந்த இறப்புக்கு பின் உயிரின் நிலைங்கிறத நிறைய கதை சொல்றாங்க அதாவது இப்ப இது இங்கிருந்து எங்கேயோ போய் பிறந்துடும் அதே போல ம இது வேற ஆடா பிறந்துரும் மானா இது நாயா பிறந்துரும் இப்படிலாம் சொல்றோம் அப்படிலாம் பிறக்காது அதாவது அது எங்க வரும்னா அதனுடைய அந்த கர்ம வினையினுடைய அந்த பதிவு எங்க இருக்குதுங்கிறது அந்த ஆன்மாவுக்கு தெரியும் அங்க வந்து இணைஞ்சிரும் அந்த இணைப்பு இணைக்கிறதுக்காகத்தான் அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் அந்த காரியங்கள் எல்லாம் செய்யறாங்க அந்த காரியம் செய்யறது முழுவதும் அதை இணைத்துக் கொள்வதற்காக இன்னொன்னு அந்த ஆன்மா வந்து அங்க இணைஞ்சிருந்து பாருங்க இணைஞ்ச உடனே அது என்ன ஆகும்னா அந்த பதிவுகளும் இந்த பதிவுகளும் கர்மயத்துல மெர்ஜாகணும் அது ஒன்று கலக்கணும் அந்த மெர்ஜாகிறதுக்கு பேர் தான் சாந்தி அடைதல் அப்படின்னு ஒரு பேர் அந்த ஆன்மா சாந்தி அடையட்டும் அப்படின்னா அது முழுமையாக அந்த கர்மயத்தில் சென்று எப்ப சாந்தி அடையும்னா தான் வச்சிருக்கிற அந்த கர்ம வினை எல்லாத்தையும் இங்கே கொடுத்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப அதுக்கு ரிலீஃப் ஆகும் அதுதான் சாந்தி அடையிறது அப்ப அப்ப என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது மெர்ஜாகிற வரைக்கும் இவர் என்ன பண்ணுவாரு இவரை வந்து வெளியில போகாதீங்க எங்கேயும் போகாதீங்கன்னு இப்படி நிறைய கட்டுப்பாடுகள்லாம் அந்த காலத்தில் சொல்லுவாங்க அது இல்லாம ஒரு பத்தா ஒரு ஒரு பத்தாவது நாள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இறந்தவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை சமைச்சு அதை படைச்சு இந்த பையங்களை எல்லாம் சாப்பிட சொல்லுவாங்க எதுக்காக அப்படின்னா அந்த ஆன்மா இந்த உடம்புக்குள்ளதான் இருக்குது ரைட்டுங்களா அப்படி இப்படி நிறைய சடங்குகள் கொடுத்து இதெல்லாம் மெரிச்சு பண்றதுங்கம்மா அப்ப என்ன ஆகும்னா அப்ப அந்த பதிவுகள் எல்லாம் இங்க வந்துருச்சா இப்ப மொத்தமா வந்தாச்சு வந்த பிறகு 
அந்த உயிர் அப்பா அம்மாவனுடைய உயிர் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாத்தையும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுச்சா குழந்தை பிள்ளைய கருமையத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த உயிர் பதிவுகள் இல்லாத உயிராக மாறிடுச்சா அது என்ன ஆயிரும் மேலே போயிடும் வாங்காந்தத்துக்கு போயிடும் அருமையான <laughs> 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 அது நமக்கு அரூபமாக அதை நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு தெரியல அதனால் உருவத்தை வச்சுக்கிட்டு ஃபோட்டோ வச்சுட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அப்போ அதை மன ரீதியாக அரூபமாக நினைச்சாலே போதும் ஒன்று அந்த பித்ருக்கள் சாபம் அப்படிங்கிறது இப்போ நம்ம பித்ருக்கள் தாவத்தில் ஐயா சொல்லியிருப்பாங்க அவர்கள் அவர்கள் என்னென்ன நினைக்கணும் செய்யணும்னு நினைச்சாங்களோ அந்த விட்டு போனது எல்லாத்தையும் அது எல்லாமே அது ஒரு குறையாக இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதை நாம் செய்து முடிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த குறையா எங்கே இருக்குன்னா நம்ம கருமையத்தில் தான் வந்து அது குறையாக இருக்குது நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது ஆனால் அது என்ன பண்ணுது அது செய்யணும்னு நினைச்சதே செய்யாமையே இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணோம்னா அது நம்மளை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ரைட்டுங்களா நம்ம கருமையத்துக்குள்ளே வந்து அது அந்த டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது தான் ஏதோ முன்னோர்களுடைய இது உங்கள்கிட்ட உங்க பித்திருக்கள்னுடைய இது ஒன்று இருக்குது அதனால நீங்க அதை செய்யுங்க அப்படின்னு இப்ப ஜோதிடர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க நம்ம கிட்ட வந்தாலும் நம்ம கிட்ட வந்தாலும் அதை நிறைவேற்றும் வரை அந்த அந்த பதிவுக்கு ஒரு வேகம் இருக்கும் அது நம்மளை என்ன பண்ணும் அதை நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக அது நமக்குள்ள ஒரு போர்ஸ் குடிச்சுட்டே இருக்கும் அதான் நமக்கு ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் ஆகுது உணர்ந்து செய்வதற்காகத்தான் இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடுறாங்க அவங்களை நினைச்சு ஏதாவது சமையல் பண்ணி படையல் பண்ணி சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாங்க அவங்க ஆனா அவங்க என்ன செய்யணும் நினைச்சாங்களோ அதை இவங்க செய்ய மாட்டேங்க அமெரிக்கா இருக்காங்க வர முடியல ஆனால் இது இந்த இந்த உயிர் வந்து இங்க இந்த இந்த பிரபஞ்சத்துல வான்காந்தத்துக்கே போகக்கூடிய உயிர் இங்க வந்து அங்க போய் மெர்ஜ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இது இல்லை மெர்ஜ் ஆகும் நிச்சயமாக மெர்ஜ் ஆகும் அதெல்லாம் சூக்கமமான விஷயங்கள்னா அது மெர்ஜ் ஆகிடும் நிச்சயமாக மெர்ஜ் ஆகும் கொடுக்கலனாலும் அது மெர்ஜ் ஆகும் போயும் கண்டிப்பாக போகும் போகும் ஏன்னா இப்போ அவர் அமெரிக்காவில் இருக்காரு அவர் வந்து ஒன்றுமே செய்யலை ஆனால் இப்போ இங்கே வந்து இப்போ ஒரு நாலு பிளாட்டு வச்சுருந்துட்டு போயிருக்காரு அவங்க அப்பா அமெரிக்காவில் இருந்தாலும் அந்த பிளாட்டுக்கு வந்து இங்கே கையெழுத்து போடணும்னா அமெரிக்காவிலேருந்து அவர் வந்து தானே போட்டு தானே ஆனோம் அப்போ அது எல்லாமே அங்கே அந்த கருமையத்துக்கு ரீச் ஆயிடுமா கண்டிப்பாக ரீச் ஆயிடும் வாழ்வளம் மட்டும் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 நினைக்கிறோம் <laughs> 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 வாழ்கோளமுடன் <laughs> 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 
சொல்லுங்க அந்த பையனு அப்பா ஜெயில போய் வந்து செத்தட்டான் சொன்னீங்க இல்லையா ஆமா ஆமா சொல்லுங்க அந்த பொண்ணுக்கு என்ன என்ன ஆகும் இவனை நம்பி கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இல்லையா அது அவளுடைய கர்ம வினையா இல்ல இவனுக்கு ஏற்பட்ட கர்ம வினையா ஓ இவரு இவருக்கு இவரு கல்யாணம் பண்ண அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு அந்த வரத்து இருக்குதுங்கறீங்க வெளியம் <laughs> 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 இப்ப ஒரு மனிதன் ஒரு திருமணம் செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவனுடைய கர்மவனைக்கு தகுந்த ஒரு சமமான ஒரு கர்மவனையை தான் அவன் திருமணம் செய்ய முடியும் ரைட்டுங்களா அப்படிதான் செய்கிறோம் அப்ப நம்ம வெளியில நம்ம என்ன பண்றோம் உடல் ரீதியாக பொருத்தத்தை பார்க்கறோம் பொருள் ரீதியாக பொருத்தத்தை பார்க்கறோம் ஆனா இயற்கை இயற்கை என்ன பண்ணோம்னா அந்த கர்மையை ரீதியாக பொருத்தத்தை பார்த்து பொருத்தி விடும் அப்ப அப்படி வரும்போது அங்கேயும் அந்த ஓரளவுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கர்ம வினைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு கர்மை என்னன்னு இருக்கும் அப்ப அவங்களும் அனுபவிக்கணும் ஆனால் இவரை அனுபவிக்கிற அளவுக்கு அவங்க அனுபவிப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அது மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபடும் வேறுபடும் ஒரே ஒரே மாதிரியான உணர்வு எல்லாருக்கும் இருக்காது அது அவரவருடைய அந்த கர்மயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உணர்வுகள் மாறுபடும் ஆனால் இருக்கும் அவங்களுக்கும் இருக்கும் இருக்கும் வாழ்க வள மட வாழ்க வள மட வாழ்க வள மடன் மீனாட்சி அம்மா வாழ்க வள மடன் வாழ்க வள மடன் சரி <laughs> 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 பனிரெண்டு வயதுக்குள்ளாக குழந்தைகள் இறந்தாலே அப்படியே அந்த கருமையும் பெற்றோர்களுடைய கருமையத்தோடு இணைந்து விடும்ன்றாரு அப்படி இருக்கும்போது இது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் உடனடியாக அங்கேயே திரும்பவும் ரிவர்ஸில் போயிடும் சேர்ந்துடும் சேர்ந்துடும் சுழற்சியில்தான் இருக்கும் சுழற்சியில் தான் இருக்கும் ரைட்டுங்களா சுழற்சியில் தான் இருக்கும் அது ஒரு இடத்துல நிற்காது தேங்காது தேங்காது ரைட்டுங்களா அப்ப அப்படி சுழற்சியில் இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு பெரிய பாதிப்பை நமக்கு கொடுக்காது ரைட்டுங்களா கொடுக்காது அதனால தான் நம்ம வந்து எதையுமே வந்து ஒரு இயக்கத்திலேயே வைத்திருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் இது வந்து பணத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்கம்மா நம்ம உடம்புலையும் அந்த இயக்கம் இயங்கி கொண்டே இருக்கும் வரைக்கும் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல உடம்புக்குள்ள எங்கேயாவது தேக்கம்னு வந்துருச்சுன்னு அது பிரச்சனை ஆயிரும் பிரச்சனை ஆயிரும் ஒரு ஒரு டீப்பா பார்க்கக்கூடிய ஒரு சோதிர அதுலதான் இப்ப ஒரு அஞ்சு வருஷமா நான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதுல முழுவதும் அதாவது நீங்க நம்ம அதுல எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் பன்னெண்டு ராசின்னு சொல்லிடுவோம் இதுல இதுலயும் பன்னெண்டு பாவம்னு சொல்றோம் 
ஆனால் இதில் ஒரு இது எனக்கு ரொம்ப ஈர்ப்பாக இருந்தது இந்த இந்த சிஸ்டம் எனக்கு மனதுக்கு ஏற்புடையதாக இருந்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா இதில் அந்த ஒன்றுலேருந்து பன்னெண்டு பாவம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒன்று மூணு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இதெல்லாம் ஒற்றைப்படை பாவங்கள் இது எல்லாமே அகம் சார்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு 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 மனிதனுடைய அக வாழ்க்கையை பிரதிபலிக்கக்கூடியது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டுங்களா இப்போ அதே மாதிரி இரட்டைப்படை பாவங்கள் இருக்கு பாருங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு இதெல்லாம் புறம் சார்ந்த பாவங்கள்னு சொல்லுவாங்க இப்ப இதுல இது இதெல்லாம் நடத்தி முடிச்சுட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் இங்க வந்து இதை பத்தி நான் திங்க் பண்ணும் போது எனக்கு அதுல ஒரு புதிய விளக்கம் என்ன கிடைச்சதுன்னா இதுல பாருங்க இந்த ஒன்னு மூணு அஞ்சு ஏழு ஒன்பது அந்த ஒற்றைப்படை பாவங்கள் அப்படியே பரிணாமம் அது ஒன்னு மூணுங்கிறது ஒரு பரிணாம பாவம் ஒன்னுல இருந்து மூணுங்கிறது அடுத்த பரிணாமம் ரைட்டுங்களா மூணுல இருந்து அஞ்சுங்கிறது அடுத்த பரிணாமம் இப்படிதான் போகும் இப்ப அதுக்கு விளக்கத்தை பாருங்க ஒன்னுங்கிறது உயிர் ரெண்டுங்கிறது அதாவது மூணுங்கிறது மனம் அங்க அந்த ஜோதிடத்துல பார்க்கும் போதே அது அது உயிராக இது மனம் சார்ந்து அந்த ஒரு பார்வை தான் நாங்கள் பார்ப்போம் மூணுங்கிறது மனம் அஞ்சு அப்படிங்கிறது வந்து கலை ரசனை இயற்கை அந்த இயற்கை சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் அஞ்சு ஏழு அப்படின்னு சொன்னோம்னா சமுதாயம் நம்மை சார்ந்த மக்கள் நம்ம நம்மளோடு குடும்பம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை துறை இப்படி வரும் மக்கள் ஆமாம் ஒம்போதுங்கிறது எப்படின்னா இறைபக்தி தானம் தர்மம் இந்த மாதிரி அங்கே போயிடும் பதினொன்றுங்கிறது ஞானத்துக்கு போயிடும் ஞானத்துக்கு போயிடும் அப்போ இந்த இந்த ஒற்றைப்படை பாவங்கள் வளர்ச்சி அடைய வளர்ச்சி அடைய ஞானத்தை நோக்கி வளர்ச்சி அடையுது அதே சமயத்தில் அந்த இரட்டைப்படை பாவங்கள் புறம் சார்ந்தது பாருங்க ரெண்டு அப்படிங்கிறது சுழற்சியில் இருக்கக்கூடிய பணம் சுழற்சியில் இருக்கக்கூடிய பணம்னா எப்படின்னா இப்ப ஒன்னாம் தேதி சம்பளம் வாங்குவோம் முப்பதாம் தேதி தீந்துரும் வந்துகிட்டும் போய்கிட்டும் வந்துகிட்டும் போய் அதாவது என்கிட்ட எப்பயுமே பணம் இருக்குங்க ஆனா ஒன்னும் மிச்சம் இருக்காதுங்க வர்ற செலவுக்கு கரெக்டா வர்றது போகுது வர்றது போகுது அது ரெண்டு அந்த ஜாதகத்துல ரெண்டு நிறைய இருந்துச்சுன்னா அவர்கிட்ட பணம் எப்பயும் இருக்கும் ஆனா வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஜாதகத்துல நாலு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நாலுங்கிறது தேங்க ஆரம்பிச்சிடும் தேங்குற அளவுக்கு பணம் வரும் சேவிங்ஸ் பண்ற அளவுக்கு பணம் வரும் ஆறு வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க நிறைய பிளாட் பிளாட்டா வாங்கி போடலாம் ரைட்டுங்களா இப்ப நாங்க சொல்லுவோம் நாலு வந்துச்சுன்னா ஒரு வீடு கட்டுவாரு ஆறு வந்துச்சுன்னா ஒரு பத்து வீடு கட்டி வாங்கி விடுவாரு நிறைய தேங்கும்னு அர்த்தம் ஆறு வந்துச்சுன்னா நிறைய தேங்கும் ரைட்டா சரி ஆனா இப்ப பாருங்க அந்த ஆறுன்னு வந்த உடனே தேங்கும் தெரியும் ஆறுன்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னா அங்க நோய் வந்துடும் அதாவது பகை வந்துடும் போலீஸ் பிரச்சனை வந்துடும் கடன் வந்துடும் எல்லாமே வந்துடும் அப்ப அந்த ஆறுல வந்துருச்சா இப்ப பாருங்க அந்த கிராஃப் மேல ஏறி இந்த பிரச்சனை உண்டாயிரும் எட்டுன்னு போச்சுன்னா அது ஒரு உறுப்பை வெட்டி எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய நோயா வந்துடும் எட்டு ரைட்டா பத்து அதுல இருந்து பரிணாமம் பத்து இப்ப பாருங்க இவ்வளவு தேங்கி இவ்வளவு நோய் வந்துருச்சுன்னு சொன்னோம்னா அங்க வந்து பத்துங்கிறது பெரிய அந்தஸ்து கொடுக்கும் பாருங்க அங்க அந்தஸ்து அப்படி பெரிய உயர்ந்த அந்தஸ்தை கொடுக்கும் ஆனா அங்க என்ன எல்லாமே இதெல்லாம் தேங்கி தான் நிற்கும் ரைட்டா பன்னெண்டு பன்னெண்டு அப்படின்னு சொன்னா அது அந்த ஒரு இதையே முடிச்சு விட்டுரும் கட் பண்ணி விட்டுரும் முடிஞ்சிருச்சு அப்போ என்ன ஆயிடுது இப்போ அந்த 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 புறம் சார்ந்ததெல்லாம் அப்படி போய் அப்படி கீழே வந்துடுது ரைட்டுங்களா அப்போ இந்த விஷயம்தான் எனக்கு இந்த சிஸ்டத்திலே எனக்கு பிடிச்ச விஷயமா இருந்தது அப்போ அதில் அந்த தேங்கிறது அப்படிங்கிறது ஆரம்பிச்சு இப்போ நாலு வரைக்கும் தேங்கிச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கு மேலே தேங்கும் போது பிரச்சனை அதனால தான் சொல்றது தேக்கம் அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அது சுழற்சியிலே இருந்தால் நல்லது அப்படிங்கிறோம் அப்ப நம்ம நம்ம சேவிங்ஸ் கூட சுழற்சியிலேயே தேக்கி வச்சோம்னா அது நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொன்னீங்க 
ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஐயா இது மட்டும் கேட்டுறேன் அதே மாதிரி இந்த ஒரு ஃப்ராக்கு ஆஹ் அந்த பிறந்த பிள்ளைங்க மட்டும் வச்சு பொண்ணுங்களுக்கு கொடுக்காம பத்திரமா அவங்களே வச்சிருந்தா இப்ப அவங்களுக்கு மட்டும் தானே ஐயா பொண்ணுங்களுக்கு எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப வந்து சட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவல்னு வந்துருச்சு இப்ப மனங்கோணாம இவங்க வந்து செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சாங்க இன்னொன்னு என்ன பண்ணாங்க பெற்றோர்களை கடைசி வரைக்கும் நன்றாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அதையும் பண்றது இல்ல இப்ப இந்த ரெண்டையும் பண்ணாம ப்ராபர்ட்டி வச்சுக்கிறாங்க அப்படி ஆயிடுச்சு அதனாலதான் சட்டங்கள் மாறிட்டு வருது அது இன்னைக்கு அதாவது இப்ப அந்த சகோதரி ரைட்டு பரவாயில்ல அது வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்து விட்டுட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு அந்த கர்ம வினை பாதிப்பு இருக்காதுங்கம்மா இருக்காது ஆனா இவங்களுடைய வருத்தம் இருந்துச்சுன்னா அந்த பாதிப்பு அவர்களுக்கு வருத்தமாக வரத்தான் செய்யும் வருத்தப்பட்டா அது அது அந்த உணர்வுகள் வந்து அது அவங்களுக்கு அது கர்ம வினையாக வர கொடுக்கதான் செய்யும் அதெல்லாம் ஒண்ணு தவிர்க்க முடியாதுங்கம்மா நினைச்சாரு <laughs> அவருடைய கருமையத்தை இருக்கு விதின்னு விதியை அனுபவிக்க வேண்டும் என்று நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இன்றைக்குமே வந்து நம்ம சமுதாயத்தில் நிறைய கர்ம உணையை வைத்துக்கொண்டு அதை அனுபவிக்கணுங்கிறவங்க நிறையா இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போது அது உண்மைதான் அவர்களுடைய கர்மையத்தினால தான் நம்ம அனுபவிக்கிறாருங்கிறது கரெக்டு அந்த அந்த கர்ம உணை அவர் அனுபவிக்கிறதுக்கு காரணமாக நான் ஏன் போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுடைய கேள்வி இப்போ என்ன ஆகுது இப்போ அதை யார் போய் அதை செய்வா அப்படின்னா இந்த உணர்வே இல்லாமல் அந்த துன்பத்தை கொடுக்கலாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கிறவங்க அதை கொடுப்பாங்க நம்மளை பொறுத்தளவில் அந்த கர்ம முனை அதை கழிக்கிறதுக்காக நிறைய பேர் ரோட்டில் இருப்பாங்க அது கர்ம முனை நம்ம கழிக்கணும்னு நம்ம நினைக்கிறப்ப வந்து நாம் அதை போய் செய்ய மாட்டோம் நம்ம அதுக்கு காரணமாக ஆக வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இதை படிக்கிறோம் ஆனா இவர் ஏன் செஞ்சாரு அப்படின்னு சொன்னா இவரு அதை செய்யக்கூடிய ஆள் அதனால செஞ்சார் அதனால செஞ்சார் ரைட்டுங்களா அதனால இதுக்காகத்தான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க மகர்ஷி இந்த கெட்ட எண்ணங்களை நாம் எண்ணவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிடுவார் என் எண்ணிக்கிட்டே இருந்தா அதை செய்வதற்கான ஒரு தூண்டுதல் இருந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் நீங்க சொல்ல வரைய அவருக்கு ஒரு கர்ம வினை தான் அது உண்மைதான் அவருடைய கர்ம வினையினால அவர் பாதிக்கப்பட்டார் ஆனால் அவனுடைய பாதிப்பு அந்த பாதிப்பு அதை சார்ந்தவர்கள் நிறைய பேருக்கு இருக்கு இல்லையா இப்ப எப்படி நாங்க இப்ப மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்குங்க இப்ப நம்ம இந்த கர்ம வினையில கூட நம்ம இப்படி எல்லாம் நம்ம இன்னும் பார்க்கல இப்ப நீங்க கேட்டதுனால சொல்றேன் இப்ப கர்ம வினை மனிதர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய துன்பம்னு ஒண்ணு இருக்கு ரைட்டுங்களா இப்ப இதே ஒரு நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றாங்க அதுவும் ஒரு 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 கோழிக்கோ ஏதோ ஒரு ஆட்டுக்கோ ஒரு துன்பத்தை கொடுக்குறோம் இல்லையா அதுவும் ஒரு துன்பம் தானே துன்பத்தை கொடுக்குறோம் இப்ப பாருங்க ஒரு ஆடுக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுத்துட்டோம் அது வலி உணர்வில் அது துடிக்கிறது அதோட முடியுது முடிஞ்சிருச்சு 
இப்போ அந்த துன்பத் துன்பத்தை அனுபவிச்சிருச்சு அந்த துன்பத்தினுடைய பதிவு அந்த அதை சாப்பிட்ட போது அதுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த ஆடு இறந்தது நாள் அதன் பிறகு அந்த சம்பவத்திற்காக துன்பப்படுகிற உயிர்கள் எத்தனை ஏதாவது சொல்ல முடியுமா ஒரு ஆடு இறந்ததுனால எத்தனை ஆடுகள் எத்தனை கோழிகள் எத்தனை அந்த உயிரினங்கள் அதனால பாதிக்கப்பட்டு துன்ப உணர்வை உணர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி ஏதாவது இருக்கா இல்ல இல்ல ஆனா ஒரு மனிதன் இறக்குறான்னு வச்சுக்கோ ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு துன்பம்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு அவன் இறக்குறானா இல்லையோ அவனுக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுத்துட்டோம்னா அவனுடைய துன்பம் அவனுக்கு மட்டுமா இல்ல அவனை சார்ந்த எத்தனை பேருக்கும் இருக்கா அப்படி வருதா அப்ப இவர் இறந்துட்டாரு அந்த அவர் இறந்துட்டாரு ஆனா அதனால வரக்கூடிய துன்பங்கிறது அங்க எத்தனை பேருக்கு இருக்கும் அப்ப மனிதர்களுக்கு செய்யக்கூடிய அந்த துன்பம் ஒருவருக்கு செய்யக்கூடிய துன்பம் பல பேருடைய ஒரு துன்பத்தை அது அப்படியே ஒரு செயின் மாறி கொண்டு போகுது அத்தனை வருத்தங்களும் சேர்ந்து நமக்கு கர்ம வினையாக வரும் கேட்டீங்களா அதனால மகிழ்ச்சி சொல்லாரு அந்த துன்பம் கொடுக்கறத நிறுத்துறத எங்கு தொடங்க வேண்டும் எங்கு தொடங்க வேண்டும் இப்ப நீங்க தான் சொல்லணும் நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்கிறேன் துன்பம் கொடுக்க கூடாது நம்ம என்ன சொல்றோம் யாருடைய உடலுக்கும் மனதுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரைட்டுங்களா இப்போ இப்ப துன்பம் கொடுக்கறத நிறுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றோம் இதை எங்கு முதலில் தொடங்க வேண்டும் மனிதர்களில் தொடங்க வேண்டுமா இல்ல ஐந்தறிவு ஜீவன்களில் தொடங்க வேண்டுமா எங்கு தொடங்க வேண்டும் முதல்ல மனிதர்களில் தொடங்க வேண்டும் ரைட்டுங்களா மனிதர்களில் தொடங்க வேண்டும் நிறைய இப்போ மகரிஷி அவர்கள் ஒரு முறை ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடந்தது சென்னையில் பொள்ளாச்சி மகாலயம் நடத்தினார் நம்ம அதாவது வள்ளலாருடைய இயக்கத்திலிருந்து நடத்தினாங்க அப்போ ஜீவகாருண்யம் அப்படிங்கிறது டாபிக் அன்னைக்கு பேசுகிறாங்க நிறைய பேர் பேசிட்டாங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது தான் ஜீவகாருண்யம் புலால் மறுத்தல் என்பது தான் ஜீவகாருண்யம் அப்படின்னு எல்லா பேச்சாளர்களும் பேசி முடிச்சிட்டாங்க பேசி முடிச்ச பிறகு கடைசி பேச்சாளர் வேதாத்திரி மகரிசி அவர் வந்து பேசுறாரு எல்லாரும் புலால் உண்றதை நிறுத்திட்டோம்னா ஜீவகாரோன்னு சொல்லிட்டீங்க நான் மாறுபடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப ஜீவகாரோன்னா ஒரு ஜீவனுக்கு துன்பம் கொடுக்காமல் இருக்கணும் அதானே இப்போ நீங்கள் புலால் சாப்பிட்றத நிறுத்தினவங்க எத்தனை பேர் மனிதர்களுக்கு எவ்வளவு பெரிய துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை கேட்டார் அப்ப பாருங்க இப்ப நம்ம நம்ம கணக்குப்படி இப்ப அவர் அந்த ஒரு துன்பம் தான் அதை நிறுத்திட்டாரு ஆனால் மனிதனுக்கு ஒரு துன்பம் ஒரு மனிதனுக்கு கொடுத்து அதை எவ்வளவு பேரை பாதிக்குது அந்த துன்பத்தை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறாரு எப்படி ஜீவக ஆரோக்கியமாகும் அப்படின்னு மகிழ்ச்சி கேட்கிறார் அப்ப கேட்டுட்டு ஜீவகாரண்யத்தை மனிதர்களில் தொடங்குங்கள் அப்படிங்கிறாரு சொல்லிட்டு அதுக்காக நான் புலால் சாப்பிடறதுக்கு சப்போர்ட்டா பேசல அப்படின்னு சொல்றாரு சொல்லிட்டு புலால் சாப்பிடறது சப்போர்ட் பண்ணல நானு ஆனால் அதை மட்டும் விட்டுட்டு இப்ப இன்னைக்கு நிறைய சமுதாயத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்கள்லாம் வெஜிடேரியன்ல அப்படின்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை மிகவும் பாதிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறது அப்ப ஜீவகாரண்யம் எங்க தொடங்கணும் மனிதனில் தொடங்கணும் மனிதனில் தொடங்கணும் கேட்டுங்களா அப்ப ஆமா ஆமா மகிழ்ச்சி அது நம்ம உடல் நம்ம உடலையும் வருத்திக்க கூடாது இப்ப நம்ம உடலை வருத்தி நம்ம நோயாயிட்டோம்னா நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க எல்லா பேருக்கும் துன்பம் தானே அங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல மனிதனுக்கு துன்பம் கொடுக்கறது நிறுத்தணும் அப்படிங்கறது ஆரம்பிச்சு அதுல இருந்து அடுத்து ஐந்தறிவு எல்லாமே எல்லாமே செய்யணும் அப்ப அப்படிதான் சொல்றாரு அதனால நீங்க கேட்ட கேள்வியில அந்த அவர் இறந்தது அவருக்கு துன்பம் இல்லை ஆனால் அதை சார்ந்தவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய துன்பம் நமக்கு கர்ம வினையாக மாறும் மாறும் அப்ப அவரை சார்ந்தவங்க ஒரு சில துன்பத்தை அனுபவிக்கிறதுக்காக அவரு அவங்க 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 அதை சார்ந்தவர்கள் அடைந்த துன்பத்துக்கு நான் இவர் செய்த செயல்தான் காரணம் அப்ப இவருக்கு தான் அந்த பதிவெல்லாம் வந்து சேரும் வந்து சேரும் அப்ப பாருங்க ஒரு ஒரு மனிதனுக்கு துன்பம் கொடுத்துட்டோம்னா அது எவ்வளவு பேருடைய வருத்தலைகள் நமக்கு பதிவா வருதுன்னு இதெல்லாம் நினைச்சு பார்த்தோம்னா பயமா தான் இருக்கும் பயமா தான் இருக்கும் 
ஆனா இந்த பயம் வந்து இன்னைக்கு சமுதாயத்துக்கு வேணுங்க வேணும் அதாவது நம்ம நல்ல ஜாதகத்தை தேடிடணும்னு பாக்குறோம் கேட்டீங்களா என்ன தேடினாலும் கரெக்டாக அந்த கருமையத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் ஒரு மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் இந்த ஒரு பொம்மை செய்வாங்க பொம்மை செய்யும்போது ரெண்டு அச்சு இருக்கும் ரெண்டு அச்சு ஒரே மாதிரி அச்சு வச்சா தான் பொம்மை கரெக்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி பிசிறு வந்துடும் ரைட்டுங்களா அது மாதிரி தான் கணவன் மனைவி இணைக்கும் பாரு ஆனால் நம்ம ஒன்று செய்வாங்க என்ன செய்யலாம்னா இப்போது கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ ஒரு பதினஞ்சு வயசு ஆகுது ஒருத்தருக்கு ரைட்டுங்களா நல்ல ஜாதகம் நல்ல மனைவி வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அப்போ என்ன பண்ணலாம் இப்போ இருந்தே அவர் கருமையத்தை தூய்மை செய்ய ஆரம்பிச்சாருன்னு வச்சுங்க பதினஞ்சாவது வயசில் இவருக்கு இப்படி இப்படி கருமையம் தான் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஆனால் இருபத்தஞ்சு வயசுக்குள்ளே இவருடைய செயலின் மூலமாக அதை மாற்றிடலாம் மாற்றி நல்ல ஒரு கருமையத்தை அவர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்ளலாம் மாற்றும் போது அந்த கணவன் மனைவியிடம் உயிர் கலப்பு இருக்கிறதுனால அங்கும் ஒரு மாற்றம் ஏற்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெண்டு பேருக்குள்ளேயும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க அதுவும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறுங்க இருக்க தான் செய்யும் அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கருமையே அனுபவிச்சு ஆனோம் அப்படி அவ்வளோதான் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் இது இன்னும் ஒரு கேள்வி கேட்கலாங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் தி அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படி இல்ல ரைட்டுங்களா இப்ப இப்ப ஒரு ரெண்டாயிரத்துல ஒரு குழந்தை பிறகு ரெண்டாயிரத்துல பேரண்ட் கிட்ட என்ன கர்ம உணவு இருந்ததோ அதை அப்படியே ஜெராக்ஸ் போயிருங்கம்மா ரைட்டா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் ரெண்டாவது குழந்தை பிறகு அஞ்சு வருஷம் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் ஏற்கனவே இருந்தது ப்ளஸ் அதுக்கப்புறம் இவங்க செஞ்சது ரெண்டும் சேர்ந்துக்குச்சுன்னு வச்சுங்க அந்த எல்லாம் சேர்ந்து மொத்தமாக தான் அந்த ரெண்டாவது குழந்தைக்கு போகும் ரைட்டுங்களா அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் செய்த பாவங்களினுடைய எண்ணிக்கை கொஞ்சம் கூட போகும் யாரே பாவம் செய்து கொண்டிருந்தால் ஆனால் அந்த அஞ்சு வருஷத்தில் அவங்க நிறைய புண்ணியங்கள் செய்து கழிச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே குறைஞ்சி போகும் குறைஞ்சி போகும் அப்போ அந்த அண்ணன் தம்பிகளுக்குள்ள ஒரே மாதிரியான பதிவுகள் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த இந்த இடையில் ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் கேப் இருக்கு பாருங்கள் அந்த கேப்பில் அந்த கூடுதல் குறைதல்ங்கிற அந்த சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும் இருக்கும் அதனால் எல்லாருக்கும் அப்படியெல்லாம் மொத்தமாக ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மைனர் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கம்மா ஓ சரிங்க சரிங்க வாழ்க சார் அதே நான் பார்த்துருக்கேன் சார் ஃபஸ்ட்டு பையனுக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருந்துச்சு எனக்கு தெரிஞ்சதில் லாஸ்ட்டில் வரவங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அவங்களுக்கு என்ன அது ஆ அது இது எல்லா குடும்பத்துலேயும் இருக்குங்கம்மா அது காரணம் என்னன்னு நீங்களே சொல்லுங்களேன் கஷ்டப்படுறீங்களா 
வேதனையெல்லாம் அனுபவிச்சு 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 கர்மவனையெல்லாம் அந்த குழந்தை பிறந்த பிறகு தான் நம்ம கர்மவனையே கழிக்கிறோம் ரைட்டுங்களா அப்ப கடைசி குழந்தை பிறக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் வாழ்க்கையில கஷ்டங்களை எல்லாம் அனுபவிச்சு 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 கடைசி குழந்தை பிறக்கிறப்ப என்ன ஆயிருது கஷ்டம் குறைஞ்சிருது அந்த கர்மவனை கம்மியா இருக்கு இதுதான் காரணம் ரைட்டுங்களா நம்ம நம்ம ஆரம்பத்திலேயே இதை உணர்ந்து பண்ணியிருந்தோம்னா முதல்லையே அது குறைஞ்சிருக்கும் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் வேற ஒன்றும் இல்லை வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா நிறைவு செய்து கொள்ளலாமாங்கம்மா மீதியெல்லாம் நாளை அடுத்த வெள்ளிக்கிழமை மீதி தொடர்வோம் வாழ்க வளமுடன்